வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஜிடிபினா என்ன அப்படின்றத பற்றி ஒரு பேசிக்கான விஷயங்களை பார்த்துருவோம் ஜிடிபி வந்து இப்போ ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நம்மளுடைய பொருளாதார அடிப்படையில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரிசெஷன்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் புரியுதுங்களா ஜிடிபி நமக்கு ஸோ இதோட இம்பாக்ட் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னாலே நமக்கு வந்து ஜிடிபி பற்றி ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜிடிபினா என்ன அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்றத ஒரு சிம்பிளாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து அதை வச்சு நம்ம நம்மளுடைய ரிசர்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அதனால் அந்த பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜிடிபி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தி புரியுதுங்களா அடுத்தது வந்து இந்த ஜிடிபியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் ப்ராக்கெட்டில் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எம்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி அப்படின்னா என்னென்னா கன்செப்ஷன் புரியுதுங்களா கன்செப்ஷன்னா என்னென்னா நம்ம ப்ரைவேட் கன்செப்ஷன் நம்ம கன்சியூமரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா புது ப்ராடக்ட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து கன்செப்ஷனில் வரும் அடுத்தது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து வெளியிலேருந்து வரவங்க என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அது வெளிநாட்டு கம்பெனியாக கூட இருக்கலாம் நம்ம ஊரில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கான கால்குலேஷன் அடுத்து ஜி அப்படின்றது வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங் இந்த கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங்னால் கவர்மெண்ட் எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது நான் வந்து அடுத்த ஸ்லைடில் காமிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ் புரியுதுங்களா அதுதான் எக்ஸ் மைனஸ் எம்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்போர்ட் நம்ம வந்து எவ்வளோ வந்து வெளியில் ஏற்றுமதி பண்ணுறோமோ அதுலேருந்து வந்து இம்போர்ட் இறக்குமதி பண்ணுறது வந்து கழிச்சிருவாங்க கழிச்சாங்கன்னா நம்மளுடைய உற்பத்தி மட்டும் நமக்கு தனியாக தெரியணும் நம்ம நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்றது உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வளோன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி தான் ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது இதோட இன்டர்னல் கால்குலேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக போகும் அதுக்கு வந்து தனித்தனியாக வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்க மூலியமாக தான் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே போகும் ஸோ சாம்பிளாக நம்ம வந்து இதை இதை பேஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஜிடிபியில் வந்து நம்ம கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் கன்செப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரபிள் குட்ஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா கன்செப்ஷனில் வந்து டியூரபிள் குட்ஸ் இதில் வந்து ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு லாஸ்ட் மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸ் புரியுதுங்களா அது அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நான் டியூரபிள் குட்ஸ் ஃபுட்ஸ் அண்ட் க்ளோத்திங் அதுவும் வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகும் சர்வீசஸ் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து கன்செப்ஷன்ஸில் தான் வரும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ராணுவத்துக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறாங்க ரோடு போடுறதுக்கு எவ்வளோ அதாவது ரோடு மட்டும் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு வச்சுக்கலாம் இதை அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் அதுக்கெலாம் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறாங்கன்றதையும் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்பெண்டிங் ஆன் பிளான்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் அப்புறம் ரெசிடென்ஷியல் சிங்கிள் ஃபேமிலி அண்ட் மல்டி ஃபேமிலி ஹோம்ஸ் பிஸ்னஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்துடும் அதே மாதிரி நெட் எக்ஸ்போர்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ஆடட் டு ஜிடிபி இம்போர்ட்ஸ் ஆர் டிடெக்டட் ஃப்ரம் ஜிடிபி அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மைனஸ் இம்போர்ட் ஸோ அதோட ரிசல்ட் வந்து அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த கால்குலேஷன் படி நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நமக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அதாவது முதலாவது இது வந்து குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் மட்டும்தான் புரியுதுங்களா இப்போ நமக்கு ஏழு புள்ளி ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் அதையும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் முதலாவது காலாண்டு அதாவது ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கு அடுத்த இரண்டாவது காலாண்டில் வந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கு இப்போது வந்து ஏழு புள்ளி ரெண்டாக இருக்குது இது வந்து வளர்ச்சியை தான் காட்டுது ஸோ இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய ரிசெஷனில் மாட்டுமா நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து அகல பதாத்தில் போகுமா அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் இந்த ஜிடிபியில் எந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனும் இல்லை புரியுதுங்களா ஜிடிபி குறைஞ்சிதுன்னா நம்ம இதையும் ஒரு கீ பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக ஜிடிபி அதிகமாக
இன்னும் வந்து இறங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் எதுவுமே வரலை அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் நம்ம மார்க்கெட்டை பார்த்தோம்னா எப்படி பார்ப்போம் ஓகே இந்தியன் மார்க்கெட் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் மார்க்கெட் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குளோபல் சப்போர்ட்டை பார்க்கணும் புரியுதுங்களா அதாவது வேர்ல்டு மார்க்கெட் எந்த அளவில் இருக்குது அதோடைய சப்போர்ட்டில் வந்து நம்மளுடைய சந்தை பங்கு சந்தை வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படும் அப்படின்றத நம்ம அதை பார்க்கணும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா ஏற்படுத்தாதா இப்போ வந்து உலக போர் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அதனால் நமக்கு என்ன பாதிப்பு அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதனால் வந்து இந்த ஜிடிபின்றது ஒரு ஃபேக்டர் ஒரு காரணி மட்டும்தான் இதை வச்சு மட்டுமே நம்ம வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு பாசிட்டிவாக என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பாசிட்டிவாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் லாங் டேர்ம் போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் பாதி பாதியாக இருக்குது ஜிடிபி நல்லா வருது ஆனால் குளோபல் மார்க்கெட் சரியில்லை அடுத்தது வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வருது கண்ட்ரியில் வந்து வேறு ஏதாவது கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் திவால் ஆகுது அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் அப்போ என்னென்னா மார்க்கெட் வந்து சைடு வேயாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜிடிபி வரும்போது மார்க்கெட் இறங்காமல் தடுத்து நிற்கும் திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் பேட் நியூஸ் ஏதாவது கார்பரேட் கம்பெனிலேருந்து வந்ததுன்னா உடனே கொஞ்சம் இறங்கும் திருப்பியும் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் ஏதாவது பாசிட்டிவாக வந்து திருப்பி கொஞ்சம் ஏறும் இப்படியே மாற்றி மாற்றி சைடு வே மார்க்கெட்டாக போகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இப்போ கரண்ட் ஜிடிபி வந்து செவன் புள்ளி செவன் பாயிண்ட் டூ இதில் வந்து நம்ம இந்த தடவை சைனாவை விட அதிகமாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதையும் வந்து நம்ம மேற்கொள்ள எடுத்துக்கணும் அடுத்தது வந்து குளோபல் மார்க்கெட் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி இருக்குன்றதை நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு இன்றைக்கி புள்ளி ஏறி இருக்குது மார்க்கெட் அதாவது ஏறி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இது சைடுவே மார்க்கெட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல நம்ம சொல்லணும் அப்போது குளோபல் மார்க்கெட்டோட சுச்சுவேஷன் என்னவாக இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இறங்கி தான் இருக்குது புரியுதுங்களா எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டியும் இறங்கி தான் இருக்குது யூஎஸ் மார்க்கெட் இறங்கி தான் இருக்குது யூரோப் மார்க்கெட்டும் இறங்கி தான் இருக்குது ஸோ நமக்கு ஜிடிபி வந்து ஒரு மார்க்கெட்டை இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் புரியுதுங்களா ஸோ ஏஷியன் மார்க்கெட் எல்லாமே இறங்கி இருக்கும்போது நம்ம மார்க்கெட்டும் கண்டிப்பாக ஒரு ஐம்பது புள்ளியோ நாற்பது புள்ளியோ இறங்கி இருந்துருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு ஜிடிபின்னு சொல்லலாம் ஜிடிபி வந்து நம்மளை இறங்காமல் இந்த ஒரு சைடுவே மார்க்கெட்லேயே நம்மளை நிற்க வைக்கிது புரியுதுங்களா அதாவது அதோட சப்போர்ட்டை வந்து தாங்கி பிடிச்சிட்ருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொரு ஸ்டாக்ஸ் வந்து அட்வான்சஸில் இருக்குது டிக்ளைன்ஸ் வந்து பத்தொம்போது இருக்குது இன்றைக்கி வந்து இப்போ வரைக்குமே நம்ம கிட்டத்தட்ட மணி பத்து இது வரைக்கும் வந்து மார்க்கெட்டோட ஃப்ளக்சுவேஷன் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் ட்ரேடிங் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லை அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது புரியுதுங்களா ஏன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது மார்க்கெட் வந்து ஏறுமா இல்லை இறங்குமா அப்படின்றது நம்மளால் சொல்ல முடியல நானூற்றி எண்பதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி இருபது வரைக்கும் போயிருக்கு ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பியும் வந்து நானூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போ திருப்பியும் வந்து க்ரீனிஷ் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து தெரியும் மார்க்கெட் எப்படி ஆக்ட் பண்ணும் சைடுவே மார்க்கெட்டாக இருந்தால் எந்த இடத்துல நம்ம கால்ஸை எடுக்கணுன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் சைடுவே மார்க்கெட்டுக்குன்னு சில ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுருப்பாங்க சைடுவே மார்க்கெட்டிங்னு ஹெஜிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுருப்பாங்க அதிலலாம் வந்து அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க இப்போ தான் ஆறு மாதமாக நான் ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு ட்ரேடிங் பற்றி ஃபுல்லாக தெரியாது நான் ஒரு அஞ்சு ட்ரேட் தான் பண்ணியிருக்கேன் பத்து ட்ரேட் தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றவங்களாம் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டை வேடிக்கை பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது மார்க்கெட்டில் என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பேக்ட் வருதுன்றதை பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பிகினர்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு புதுசாக ட்ரேட் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அவங்கெல்லாம் எப்போ ட்ரேட் பண்ணணும்னா சைடுவே மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரேட் பண்ணவே கூடாது மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் மார்க்கெட்டை மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான கால்ஸ் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி டவுன் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும்போது கீழ் நோக்கி போகிறதுக்கான கால்ஸை நீங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் சைடுவே மார்க்கெட் இல்லை வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு சரியான நிலையில் இல்லை ஏற்ற ஏற போதா இறங்க போதான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது அந்த டைமில் கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட்
அப்புறம் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து டாலரோட பிரைஸ் டவுன் ஆனால் டாலரோட பிரைஸ் வந்து நல்ல நிலமையில தான் இருக்குது அறுபத்தி அஞ்சுன்றது ஒரு நல்ல பிரைஸ் தான் டாலர் அதனால் வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டாலரோட பிரைஸ் கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கு ஸோ நம்மளுடைய நிஃப்டியும் வந்து இறங்கிட்டு இருக்கு இப்போ பத்து புள்ளி வரைக்கும் இப்போ இறங்கியிருக்கு ஸோ எல்லா பக்கமும் டவுனில் இருக்கிறனால ஆனால் ஜிடிபி நமக்கு பாசிட்டிவான நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டில் எதை டிசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்றத விட கொஞ்சம் நம்ம பொறுமையாக இருப்போம் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் எந்த பக்கம் போகுதுன்றதை நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா ரெண்டும் சரிசமமாக இருக்கும்போது நம்மளால் எந்த டிசிஷன் எடுக்க முடியாது புரியுதுங்களா அதனால் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஏதாவது ஒரு பக்கம் கரெக்டாக போகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி மார்க்கெட்டில் இறங்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடச்சிருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எது இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க நன்றி வணக்கம்